வணக்கம் உறவுகளே தமிழன்றியூடாக மீண்டும் ஒரு மருத்துவ நேரத்தில் சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி வளமை போலவே தமிழன்றிவி வார வாரம் ஒரு துறைசார் வைத்தியர்களை நேர்காணல் கண்டு எங்களுடைய மக்களுக்கான தகவல்களை கொடுப்பது வழக்கம் அந்த வகையிலே இன்றைய தினமும் இணைந்து கொள்கிறார் ஜெர்மனியிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற நரம்பியல் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் திருமதி அருணி வேலழகன் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் மோனையா வணக்கம் அவர்களே பேக்ரவுண்டில் மற்ற தமிழ் எம் டிவி நேயர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைய தினம் நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமான விடயம் என்று உலகம் எல்லாம் பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு விடயமும் இதனுடைய தெளிவு கொஞ்சம் குறைவாக ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் வித்தியாசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது அதாவது இந்த கொரோனா தடுப்பூசியும் அதன் பக்க விளைவுகளும் பற்றி திருமதி அருணி வேலகன் அவர்கள் ஒரு விளக்கத்தை தர இருக்கின்றார் நீங்கள் தொடருங்கள் மிக நன்றி மோனையர்களே அதாவது இந்த தடுப்பூசி ஆம் இன்றைக்கு அது நிறைய பேருக்கு அரசியல்வாதியிலிருந்து மருத்துவர்கள் மக்கள் மத்தியில் நிறைய குழப்பத்தை உருவாக்கும் ஒரு தலைப்பாக இருக்கின்றது இந்த தடுப்பூசி அதுக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மக்கள்கிட்ட எங்களாலையும் எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் கொடுக்க முடியாது இன்றைக்கு பல வகையான தடுப்பூசி இந்த கொரோனா சார்ந்து உற்பத்தியாக கொண்டிருக்கின்றது பாத்தீங்கண்டால் நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனிஸ் இன்றைக்கு இதை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளில் எல்லாட்டி அதன் ஆய்வுகளில் போட்டிகளில் நிற்கின்றன அதில் ஒரு சில கையளவுதான் முன்னணிக்கு வந்திருக்கின்றது இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யமாக பேசப்பட்டிருக்கின்றது அதிலும் ஒரு சிலவற்று கம்பெனியர்ஸுக்கு தான் ஒரு சில நாடுகளில் அனுமதி கிடைத்திருக்கின்றது அதாவது வந்து அப்ரூவல் என்று சொல்லப்படுற அந்த அனுமதி கிடைக்கப்பட்டிருக்கு எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா ஊசிக்கும் அப்ரூவல் கிடைக்கவில்லை அதை பற்றி நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் இந்த நிகழ்ச்சியில் எந்தெந்த நாட்டில் என்னென்ன ஊசிக்கு அப்ரூவல் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து உற்பத்தி நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து உற்பத்தி விதம் வேறு அதுக்குள்ளே இருக்கும் ரசாயன பொருட்கள் வேறு அந்த ஊசி இந்த வேலை செய்யும் விதம் வேறு மற்றது பக்க விளைவுகளும் வேறு நான் இந்த நிகழ்ச்சி தொடக்கத்திலேயே சொல்ல இருந்த ஒரு விஷயம் இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து நாங்கள் இது ஒரு பொது நிலையான ஒரு நிகழ்ச்சியாக தான் இருக்கும் இதுக்கு ஆதரவாகவோ எதிராகவோ இருக்காது நாங்கள் எல்லா ஊசியை பற்றியும் ஒரு பொது நிலையாகத்தான் கதைப்போம் எங்களுக்கு மக்களுக்கு சரியான தகவலை கொடுப்பது தான் நோக்கம் வழிய வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு ஊசி என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்ப இலங்கையில் இருக்கிற ஒருத்தர் ஜெர்மனியில இருக்கிற ஒருத்தர் இல்லாட்டி சுவிஸ்ல இருக்கிற ஒருத்தரோடய ஒப்பிட்டு பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்த தடுப்பூசி இருக்கு ஏன்னா வேற வேற நாடுகளில் வேற வேற ஊசி இல்லாட்டி கனடாவில் வேற ஒரு ஊசி யூகேல வேற ஊசிகள் போடப்படுறது ஒரே நாட்டில் கூடி இப்போ ஒரே மக்களுக்கு கூடி வேற வேற ஊசிகள் போடுவதால் அதுலேயும் கொஞ்சம் மக்களுக்கு குழப்பம் இது எங்கே குழப்பம்ன்றதுனா இந்த பக்க விளைவுகளில் ஒரு குழப்பம் எல்லாட்டி போடும் விதத்தில் ஒரு குழப்பம் அந்த இடவேளைகள் இதன்றது எத்தனை ஊசி போடுறதுன்றதுல ஒரு குழப்பம் அதில் பற்றி கொஞ்சம் இன்றைக்கு ஆழமாக பார்க்கலாம் நினைக்கின்றேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலக ரீதியாக எத்தனை பேருக்கு போடப்பட்டிருக்கான்னு சொன்னால் பதினோரு புள் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு விதாசாரமான மக்களுக்கு இன்றைக்கு உலக ரீதியாக போட்டிருக்குது அது வந்து மூன்று புள்ளி பத்தொன்பது மில்லியார்டன் என்று சொல்லலாம் முதல் கட்ட ஊசி அதில் எண்ணூற்றி எழுபத்தி நாலு மில்லியன் மக்களுக்கு ரெண்டு ஊசியும் போடப்பட்டு விட்டு உள்ளது இதுதான் தற்காலிக எண்ணி நிலைமை இந்த ஊசியால் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் தகவல்களை பொறுத்த வரைக்கும் மணித்தியாலத்துக்கு மணித்தியாலும் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கொண்டிருக்கும் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே சில தகவல்கள் மாறலாம் அதையும் நாங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளணும் இப்போ உலக ரீதியாக இப்போ பப்புலராக இருக்கிற ஊசி எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை அனைவருக்குமே தெரியும் பயோன்டெக் நான் கொம்பெனியாண்ட பேரையே சொல்கிறேன் அதுகளுக்கு வெவ்வேறு பேர்களும் வச்சிருக்கிறார்கள் அதையும் பிற பின் பின்னால் பார்ப்போம் பயோன்டெக் மொடேனா அஸ்ட்ராசெனிகா ஸ்புட்னிக் அஞ்சு அதுக்கப்புறம் சினோஃபார்ம் சினோவேக் கோவிஷீல்டு அது இந்தியாவில் சொல்வாங்க மற்றது கோவேக்சின் பரத் பயோன்டெக் இந்த கோவேக்சின் என்று சொல்வார்கள் ஸோ இதுலேயும் ஒரு குழப்பம் இருக்கு சில இடங்களில் கொம்பெனின்னு பேர் சொல்லப்படுகிறது சில பேர் இந்த மருந்துக்கு வைக்கப்பட்ட பேர் சொல்லப்படுகிறார் அதையும் நாங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளணும் இதுதான் இன்றைக்கு உலக ரீதியாக முன்னணியில் இருக்கிற க கம்பெனிகள் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் தடுப்பூசியில் இதில் யூரோப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனில் எந்த ஜெர்மனியை ஃபஸ்ட்டு அடுப்போம் நாங்கள் ஜெர்மனியில் இருக்கிற வழியாக ஜெர்மனியில் எந்த கம்பெனிகளுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கண்டா ஒன்று பயோன்டெக் இன்னொன்று மொடேனா இன்னொன்று அஸ்ட்ரேஷனேக்கா இன்னொன்று ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் இந்த நாலுக்கும் அதே நீங்கள் எங்களோட பக்கத்தின் நாடு சுவிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 
முடியல என்பது மட்டுமே மற்ற எந்த நாட்டுக்குமே அங்கே அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில ஜெர்மனியில கூடி ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது வருகிற ஆண்டிலிருந்து அஸ்ட்ரசினேக்கா எடுக்கப்படும் என்றாம் அது அதாவது அவையால் அந்த கொன்றாக்டி நீடிக்க மாட்டினம் அஸ்ட்ரசினேக்கா இத்துடன் அது முடிவடைகிறது இரண்டாவது ஊசி கூடி அஸ்ட்ரசினேக்கா முதல் போட்டவர்களுக்கு இரண்டாவது ஊசி பயன்டெக் போடுறதாக ஒரு தகவல் உலாவிக்கொண்டிருக்கின்றது அது உண்மைதான் அப்படி போட தொடங்கிவிட்டு நம்ம அருகே போட தொடங்கிவிட்டு அதுதான் கலந்து போட தொடங்கிவிட்டு நம்ம முதல் அஸ்ட்ராசினேக்கா போட்டவர்கள் பயன்டெக் இலங்கையில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க எந்தெந்த கம்பெனிக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்டா கொடுக்கப்பட்டது அஸ்ட்ராசினேக்கா கம்பெனிக்கு ரெண்டாவது கொடுக்கப்பட்டது ஸ்பூட்னிக் அஞ்சு அதுக்கப்புறம் சினோஃபார்ம் சினோவேக் இப்படியான இதழ் இன்றைக்கு அதிகமாக இலங்கையில் போடப்படுற ஊசி வந்து சினோஃபார்ம் சினோவேக் அதாவது சைனீஸ் கம்பெனியில என்னோட தகவலை சொல்லிக் கொள்ளலாம் இப்ப அதாவது பைசோரம் வந்து இப்ப இலங்கை அரசாங்கம் சைன் பண்ணிருக்கு விவாதங்களுக்கு பிறகு இந்தியாவும் சரி இலங்கையும் சரி அதுக்கும் அனுமதி கொடுத்துட்டு இருக்கின்ற அப்ப காலப்போக்கில் ஒவ்வொரு ஒரு கட்டமாக ஒவ்வொரு ஒரு நாடுகள்ல வர போறது அதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன்ல நம்ம நாலு கம்பெனி சொன்னேனே வருங்காலத்துல இப்ப விவாதங்கள் போய் கொண்டிருக்கின்றது சைனீஸ் கம்பெனி மூன்று அனுமதிக்கப்படலாம் சினோபாக் சினோஃபார்ம் மற்றது இன்னொரு ஃபார்மா கொன்சினோ அப்படியான மூன்று சைனீஸ் கம்பெனிஸ் கூடு ஆல்ரெடி அவங்க ஹங்கேரி அப்படியான யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட தொடங்கிடுறாங்க அந்த ஏமான்ற சொல்ல அமைப்பால அனுமதிக்கப்படலாம் என்று சொல்லி விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட நினைக்கிற காலப்போக்கில் எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா ஊசியும் கிடைக்கிற அளவுக்கு வந்துவிடும் காலப்போக்கில் நம்ம சில நாட்கள் தேவை என்று சொல்லி இப்ப இதுகளுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பயோன்டெக் மொடேனா வந்துதான் புது முறையில கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஊசி எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் சொல்றாங்க இந்த எம்ஆர்என்ஏ வந்து இது உலகத்துக்கு ஒரு புதுசான ஒரு டெக்னிக் முறையில கண்டுபிடிக்கப்பட்டே இருக்கும் மற்றது அஸ்ட்ரசினேக்கா மற்றது நான் சொன்னே கொன்சினோ அப்படியான இதழ் வந்து பெக்டோட் வேக்சின் சொல்லப்படுறது இது அதாவது வந்து அந்த வைரஸின் மரபணி எடுத்து இன்னொரு ஒரு வைரஸுக்குள்ள செலுத்தி அடெனோ வைரஸ் என்று சொல்வார்கள் அது யூஸ்வலா இந்த சிபன்ஸுக்கு கூட வரக்கூடிய ஒரு குரங்கு வகைக்கான வரக்கூடிய ஒரு வைரஸ் அதுக்குள்ள செலுத்தி அதை எங்களுக்குள் போடுவார் இது பெக்டோட் வேக்சைன் என்ற அப்ப ஸ்பூட்னிக் அஞ்சு அஸ்ட்ரசெனிக்கா மற்றது இந்த கொன்சினோ வந்து இந்த அடிப்படையில வேலை செய்யறது சினோஃபார்ம் சினோவேக் மற்றது பரத் பயோடெக் உங்களை பயோடெக் வந்து இன்ஆக்டிவேட்டட் வரும்போது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டெக்னிக் தான் ஸோ இது எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு பழக்கப்பட்ட ஒரு முறைதான் இது புதுசா ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதுகள்லாம் இதுக்குள்ள உள்ள வித்தியாசம் இந்த எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் வெக்டட் வேக்சின் இன்ஆக்டிவேட்டட் வேக்சின் இந்த மூன்று டெக்னிக் மூலம் தான் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் ஒர்க் பண்ணுது இந்த பயோன்டெக் முடையனா சுவிட்சர்லாந்து ஜெர்மனி இஸ்ராயல் அமெரிக்கா இப்படியான நாடுகளில் இதுகள் அதிகமாக போடப்படுற ஊசியா இருக்கின்றது இதுல இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அஸ்ட்ராசினேக்கா வந்து அதிகமா கிரேட் பிரிட்டன் இந்தியா இலங்கையில போடப்படுற ஊசியலா இருக்கும் இப்ப பயோன்டெக் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் இது வந்து மைனஸ் அறுபதுல இருந்து மைனஸ் எழுபது டிகிரி சாரி தொண்ணூறு டிகிரியில நீங்க அதை வச்சிருக்க வேணும் அங்கதான் அது இந்த பிரச்சனை அது இந்த விலை அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் உற்பத்தி வந்து கொஞ்சம் தொழில்நுட்பம் அதிகமான ஒரு உற்பத்தியா இருக்கின்றபடியா அது இந்த விலை உயர்வா இருக்கின்றது மொடேனா வந்து மைனஸ் இருபது டிகிரியில வச்சிருக்க வரும் இல்லையா அது பழுதாயிடும் அப்ப இதுக்கான கருவிகள் தேவை அதனாலதான் நீங்க ஏன் இது வளர்ந்த நாடுகள்ல அதிகம் பாதிக்கக்கூடிய இருக்குன்னு சொன்னா இங்க அதுக்கான கருவிகள் இருக்கின்றத மைனஸ் அறுபதுல இருந்து மைனஸ் தொண்ணூறு இல்லாட்டி மைனஸ் இருபதுல வச்சிருக்கக்கூடிய வசதிகள் அதிகமா இருக்கின்றபடியா 
இந்த இது அதிகமாக போடப்பட்டது இஸ்ரேல் போல நாடுகள்ல உம் பக்க விளைவுகள் என்று பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா இஸ்ரேல் வந்து அதிகமாக போட்டது அமெரிக்கா இங்க வந்து உம் பயோடெக் மொடினா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மயோகார்டிட்டிஸ் பெரிகார்டிட்டிஸ் அந்த ஒரு பிரச்சனை இப்ப பேசப்படுகின்றது குறிப்பாக இளம் மக்கள் மத்தியில இது உருவாகின்றது அது என்னன்னு சொன்னா உங்களோட உம் இறுதியத்தின் தசை நாடுகளை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்ஃபிளமேஷன் என்று சொல்றார்கள் அதை வந்து ஒரு விதமான ஒரு புண் மாதிரி ஏற்படக்கூடலாம் என்று ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இப்ப அந்த இறுதியத்தின் தசை நாடுகள் அட்டாக் பண்ணப்படும் போது எனக்கு களைப்பு மூச்சு வாங்குற பிரச்சனைகள் நெஞ்சு வேலி இப்படியான பிரச்சனைகள் வரலாம் இது வந்து இப்ப ஆஹ் இஸ்ராயலையும் அமெரிக்காலையும் அதிகம் காணப்பட்டிருக்கிறது ஜெர்மன்லேயும் எண்ணிக்கை கூடவா இருக்கின்றது என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனால் இதுக்கு என்ன செய்யறாரு சொல்லி கேட்கும் போது விஞ்ஞானிகள் இந்த இது சில ரிஸ்க்கில் நாங்க இப்ப எல்லா மருந்துக்குமே ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது இப்ப நீங்க ஐஸ்கிரீம் போட்டா கூடி மூளையில ரத்த கசிவு ஏற்படலாம் இல்லை எங்கேயும் ரத்த கசிவுகள் ஏற்படலாம் என்ற ஒரு சர்ச்சை போகிறதான இல்லை டிபாஃபரின் அதே மாதிரி இந்த கொரோனா தடுப்பூசிக்கு இந்த ரிஸ்கை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா என்று சொல்லி ஒரு அதுக்கு தீர்வு இல்லை அஸ்ட்ராசெனிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரத்த கட்டிகள் மூளையில் ஏற்படும் பிளட் கிளாட் அதாவது வந்து அந்த டெத்த நாடுகளுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய சைனஸ் வேனஸ் ட்ரம்போசிஸ் என்று சொல்வார்கள் ஏற்படக்கூடிய இது உருவான வழியால் அஸ்ட்ராசினேக்கா தடுப்பூசி போட்டதால் நிறைய நாடுகள் யூரோப் நாடுகள் கூடி இதை நிப்பாட்டி விட்டது அதுதான் தற்காலிகமான ஒரு சூழ்நிலை நிறைய நாடுகள் அதை நிப்பாட்டி விட்டுறது ஜெர்மன் இக்கீரை சொன்னது போல கான்ட்ராக்டை நீடிக்காமல் ரெண்டாவது ஊசியை பயன்டெக்கா போ போட்டு வார வேகத்தில் இருந்து அஸ்வசினைக்காவை நிப்பாட்டுவதாக ஒரு பிளான் ஒன்று இருக்குது எங்கட சுகாதார அமைச்சுக்கு இப்ப இதே நேரம் நீங்க அந்த பக்க விளைவு பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்துல டாக்டர் இப்ப முதல் அல்ட்ரசனிக்கா போட்டவர்களுக்கு இப்ப ரெண்டாவது ஊசி வந்து பயன்டெக் போடைக்குள்ள வந்து அதனுடைய பக்க விளைவு ரெண்டு ஊசியும் ஒத்து போகிறதா அந்த அப்படியான தகவல்கள் ஏதென்று இன்றைய விஞ்ஞானிகளின் நிலைப்பாடு வந்து ரெண்டு ஊசியும் ஒத்து போகும் போடலாம் என்று சொல்றார்கள் இதுக்கு எதிர்கருத்தும் உண்டு இல்லையாட்ட நான் சொல்லலாம் அதே விஞ்ஞானிகள் மத்தியும் அதே மருத்துவர் மத்தியிலும் இதில் எதிர்கருத்தும் உண்டு அதாவது வந்து இப்படி கலந்து போடுவதால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் என்ற ஒரு விவாதம் நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கின்றது உத்தியோகபூர்வமான அறிவிப்பு என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டும் ஒத்து போகும் பிரச்சனை இல்லை என்றுதான் சொல்லப்படுகின்றது இதுல நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சந்தேகத்துக்குரிய சர்ச்சைகள்லாம் இருப்ப எல்லார் மத்தியிலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அரசியல்வாதி மருத்துவர்கள் விஞ்ஞானிகள் மக்கள் என்று எல்லாருமே ஒரு குழப்ப நிலை இருந்தான் இருக்கின்றோம் ஏன்னா இது ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஒரு புது சூழ்நிலை இது வரைக்கும் நாங்க காணாத ஒரு சூழ்நிலை ஆஹ் கொரோனாவும் புதுசு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உம் தடுப்பூசியும் புதுசு யூரோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற நாடுகள்ல போடுறது வந்து பழைய மெதட்டா இருந்தாலும் இப்ப எங்களுக்கு யூரோப் அமெரிக்கா கனடா போன்ற நாடுகளில் போறோம் தடுப்பூசியும் போகுது அதனால இதுல நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது இருக்கவும் செய்யும் இன்னமும் நீடிக்கும் மற்றது எதிர்கருத்துகளும் நிறைய இருக்குன்றது இப்போ இதை எதிர்த்து வேணும் வேண்டாம் என்று சொல்ற வாதங்களும் இருக்கு கட்டாய மூசி போடுங்கன்னு சொல்ற மருத்துவர்களும் இருக்கணும் பார்த்து போடலாம் என்று சொல்ற மருத்துவர்களும் இருக்கணும் எல்லா நாட்டிலையும் அது பெரிய ஒரு சர்ச்சையா போய்கொண்டிருக்கின்ற இப்ப இந்த முதல் பய அஸ்ட்ராசெனிக்கா போட்டு பயோடெக் போடுறது இன்றைய நீங்க எல்லா பேப்பர்ஸையும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சொல்லினோம் அதுதான் சரி என்று சொல்லி அப்படி பாக்கிக்க அது லாங் டேர்மா என்ன நடக்கும் என்றது நாங்க போக போகத்தான் தெரியும் இப்ப உடனே எங்களுக்கு அது சொல்ல தெரியல ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு இப்படி கலந்து போட்டா அப்புறம்தான் அது இந்த எஃபெக்ட் தெரியும் அதோட சேர்த்து இப்ப ரெண்டு ஊசி காணாது மூன்று ஊசி தேவை அது அஸ்ட்ராசெனிக்கா இருந்தாலும் சரி பயோடெக்கா இருந்தாலும் சரி மொடேனாவா இருந்தாலும் சரி மூன்றாவது ஊசியும் தேவை என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்து விட்டது இப்ப எல்லாருமே அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்க வலிக்கிட்டு விட்டணும் ஸ்புட்னிக் அஞ்சு சினோஃபார்ம் அதில் பெரிய எனக்கு தெரியாது எனிவே அந்த இன்னக்டிவேட்டட் வேக்சின் தர்சன் தர்சம் ஊசி போட வேண்டி வருமென்று தான் நினைக்கிறேன் இப்ப எங்கட கிரிப்டே இன்ஃபோ மாதிரி இது இது போட வேண்டி வேணும் இன்னக்டிவேட்டட் வேக்சின் போடுறவியல் இந்த வெக்டர் வேக்சினும் மற்ற எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் போடுறவியலுக்கும் தர்சம் தர்சம் போடலாம் என்றது ஒரு சர்ச்சை போய்கொண்டிருக்கு தற்காலிக நிலை வந்து மூன்றாவது ஊசி தேவை என்றால் தான் 
பெரிய ஒரு விவாதமா நடந்துட்டு ஒரு ஊசி போட்டால் காணும் என்ற நிலையில இப்ப பயன்டெக் இப்ப உலகத்திலேயே டெக்னிக்ல முன்னுக்கு நிற்கிற பயன்டெக் ஊசி ரெண்டாவது போட்டு மூன்றாவது போட வேண்டிய ஒரு சூழலை இப்ப பேசி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல்ல ஜோன்சன் ஜோன்சனே ஒரு முறை போட்டால் காணும் என்று சொல்வதை எப்படி மக்கள் புரிந்து கொள்வார் அதுதான் அது ஒரு அதுவும் ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை தான் அதுவும் இன்றைக்கு பல பேப்பர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா விவாதிக்கப்படுது ஒன்று காணுமா என்ற குறிப்பா இப்ப லேட்டஸ்டா வந்த டெல்டா டெல்டா பிளாஸ் வைரஸ் அதாவது அந்த அந்த முட்டேஷன் இப்ப அதிகமாக பரவி கொண்டிருக்கின்றது இந்தியாவில பரவி இன்றைக்கு உலகத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவி கொண்டிருக்கிறது இந்த டெல்டா அண்ட் டெல்டா பிளாஸ் வைரஸ் தான் இதுக்கு எல்லா ஊசியுமே ஓகேயா என்று சொல்லி ஒரு கேள்வி அதோட இந்த ஒரு ஊசி போடுற ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் அது போதுமான்றதும் ஒரு கேள்வி அவர்களின் கணிப்பின்படி காணும் என்றுதான் அவர்கள் சொல்றாங்க ஆஹ் இன்னொன்று தேவையானது ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கணும் ஆனால் அத்த மூமெண்ட் அதுல ஒரு ஊசி தான் போடின அதுதான் உண்மை சகல ஊசிக்குமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டெல்டா அதுதான் இன்றைக்கு எல்லாருடைய சவாலும் வரப்போற இந்த டெல்டா முட்டேஷனுக்கு நாங்கள் போட்டிருக்கிற ஊசி பாதுகாப்பான இன்றைய தேதிக்கு விஞ்ஞானிகள் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு சில நேரம் கொரோனா வரலாம் அதுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை ஆனா வர்றது உங்களுக்கு சிவியரா இருக்காது அதாவது வந்து இந்த வரக்கூடிய நோய் வந்து உங்களை ரொம்ப பாதிக்கப்படாமல் இல்லை நீங்க ரொம்ப உயிருக்கு போராட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளாமல் உங்களை பாதுகாக்கும்ன்றது இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுல எத்தனை வகை உண்மை எத்தனை வகை பொய்யாண்டு காலம் தான் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா இன்றைய எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பாதில் இருக்கிற எண்ணிக்கை காணாது இந்த இந்த எண்ணிக்கையை வச்சு நாங்க சொல்ல முடியாது இது என்ன நடக்கும் இன்னது நடக்காது இல்லாது இப்ப இன்னது நடந்தது இன்றைக்கு இப்படி சொல்லுவார்கள் நாளைக்கு இப்ப போன வருஷம் நாங்க தொடங்கினது காய்ச்சல் தடிமல் இந்த தலைவலி சோர்வா இருக்கும் இதுதான் பக்க விளை வந்து இன்றைக்கு இருதயத்துல தகனா தாக்கப்படும் மூளையில கட்டி வரும் அப்படியான வரைக்கும் வந்தாச்சு வருங்காலம் என்ன நடக்கும் என்றது அதுவும் நிறைய பேர் டிஸ்கஷன் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த அவுட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அவுட்டோ இம்யூன் கிரங்க் ஐட்டம் ரெண்டு வச்சு எல்லாம் சொல்றார்கள் வருமான்னு சொல்லி அதாவது வந்து நம்மள ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு கிடிமியோ ஏதோ ஒன்று உருவாக்கி சென்றால் எங்களோட உடல் அதுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதுதான் எதிர்ப்பு சக்தி என்று சொல்றது ஒரு யுத்தத்தை தொடங்கும் அதே அந்த வைரஸையும் அந்த கிருமியும் அழிக்கிறதுக்கான ஒரு போராட்டத்தை தொடங்கும் அப்படி ஒரு போராட்டத்தை தொடங்கி அதை அழிச்சு விட்டுது என்றால் எங்களோட உடல் வண்டு விட்டுறது எங்களுக்கு நோய் வராது கிருமி வண்டு விட்டுது என்றால் எங்களுக்கு நோய் வரும் இதே பிரச்சனை இப்ப இம்பும் போட்டால் வருமான்ற ஒரு கேள்வி நிறைய பேர் மனசுல இருக்கு அது வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு எப்ப நடக்கும் என்று சொன்னா போட்ட இம்பும் உற்பத்தி செய்யற அந்த புரதம் இருக்கல அந்த ஸ்பைக் புரோட்டீன் அது வந்து எங்களோட உடல்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு கிழங்களுக்குள்ள போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்து சென்றால் அந்த ஏற்பிகள்ல பொருந்தக்கூடிய இருந்து அது கிழங்களுக்குள்ள போச்சு எங்களோட உடல் வந்து உடல்ல இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தி அந்த செல்கள் வந்து இதுக்கு எதிராக செயல்பட வழிக்கிட்டால் இது நடக்கக்கூடும் அதாவது வந்து தந்த உடலில் இருக்கிற உறுப்பையே நாங்களே எங்கட உட எதிர்ப்பு சக்தியை அட்டாக் பண்ணக்கூடிய மாதிரி அதாவது வந்து எங்கள இருக்கிற ஒரு ஏதாவது ஒரு உடல் அங்கத்தையோ பாகத்தையோ தாக்கக்கூடிய மாதிரி இப்ப சேம் சைட் கோல் போடுமா போல இப்ப ஃபுட்பால் விளையாடுறது இப்ப அந்த மூமெண்ட் இஎம் இருக்குது எதிர்கோல்ல போட வேண்டிய போல நம்மட கோல் இதுக்குல சேம் சைட் கோல் போடுற மாதிரி தான் இந்த அவுட் ஐ மூன் டிசீஸ் அப்படித்தான் அதை விளங்கப்படுத்தலாம் நினைக்கிறேன் இலாகுவாக அப்படி நடந்து விட்டால் அது பாதிப்பு ஃபுட்பால்லேயும் அது பாதிப்பு எங்களோட உடல்லையும் அது பாதிப்பு அது நடக்கக்கூடாதுதான் எல்லாருடைய வேண்டுதாலும் நடக்காதண்டு எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆனால் இதுக்கு நாங்கள் உதாரணம் இரண்ட கால உதாரணம் எடுத்து பார்த்துங்கன்னு சொன்னால் பன்றி காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த உலகத்தை கொஞ்சம் உலுப்பி எடுத்தது அதில் அந்த காலத்தில் அறுபது மில்லியன் மக்களுக்கு தடுப்பூசி போட்டார்கள் பன்றி காய்ச்சலுக்கு அதுல ஆயிரத்தி முந்நூறு பேருக்கு இந்த நர்கோலெப்சி என்று சொல்லி ஒரு நோய் வந்தது ஆஹ் நர்கோலெப்சி என்ற ஒரு நோய் வரும்போது அது வந்து அடிக்கடி தூக்கம் அவங்களுக்கு தூக்கமாவே இருக்கும் ஒரு ஓய்வா இருக்கும் அது வந்து கனகாலத்துக்கு அப்புறம்தான் அந்த இதுகள் சைடு எஃபெக்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அது அவுட்டோ இம்யூன் டிசீஸுக்குல வராட்டி அப்படியான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஒரு உதாரணத்தை தான் வைக்கலாம் இதுல 
சைட் எஃபெக்ட் பார்க்க அது இன்னும் இன்றைய தேதிக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது இன்றைக்கு எல்லா அரசாங்கமும் சேர்ந்து சொல்றது ஒன்று நீங்க ஊசி போ போடுறதுதான் ஒரே பாதுகாப்பு இப்போதைக்கு வேற வழி இல்லையாண்டு இப்போதைக்கு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்க இல்லை இப்ப உம் கொரோனா வந்த ஒருத்தருக்கு சீரியஸ் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா இன்னும் மருந்துன்றது இல்லை அதுதான் சூழ்நிலை அதனாலதான் எல்லாருமே இந்த தடுப்பூசி தான் சரியான்னு சொல்லி சொல்லினோம் இதே நேரம் டாக்டர் இன்னொரு விடயம் என்னன்னா ஊசியை எடுத்தவர்களுக்கு இந்த பிரஷர் ப்ளூடூத்ல பண்ற சம்பவங்கள் நடந்தவர்களுக்கு அதே ஏதாவது அது வருவதா நீங்க எனக்கு இப்ப இதயத்தை தாக்கக்கூடிய ஒரு இது இருக்கிறது வந்து அஹ் பிரஷரையும் கூட்ட கூடும் பிரஷர் அப்படியான எஃபெக்ட்ஸ்கள் இருக்கும் மற்றது வந்து எல்லா சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இன்னும் சரியா தெரியாது தானே நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஒண்ணும் பயாலஜிஸ்ட் இல்ல மற்றது ஒரு சம்பந்தமான விஞ்ஞானி இல்லை ஆனா என்னால இந்த சிம்பிள் மருத்துவ அறிவால நான் யோசிக்க முடியும் இப்ப கொரோனா வைரஸ் வந்து எங்கட கூடுதலாக இப்ப எல்லாரும் நினைச்சு கொண்டிருக்கணும் நுரையீரல மட்டும்தான் தாக்குது அது எங்களோட ரத்த குழாயிலையும் தாக்குது இறுதியத்தை தாக்குது அப்படியான விஷயம் கொரோனா வைரஸ் சைலண்டா தேர்ந்து கொண்டு வருது அங்கேயும் பிரஷர் கூடுது அப்ப மேபி அது இந்த மரபணு இந்த நகல் எங்களுக்குள்ள செலுத்தும் போது அந்த ரத்த குழாயில தாக்கும் போது இப்படியான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் மற்றது இறுதியத்தை அதை தாக்கும் போதும் அஹ் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இறுதியத்தை தாக்கும் போது எங்கட பிளஸ்டர் ஈரலாம் இறங்கலாம் அது தாக்கத்தின் விதாசாரத்தை பொறுத்தது அந்த வகையில இதுவும் சாத்திய கூறு தான் இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது இப்ப ஊசி போட்டாலும் டாக்டர் இன்னொரு விடயம் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு வருடைய உடலுடைய நிலை இப்ப வேற வேற வருத்தங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்து அப்படியான ஆக்களுக்கு இப்ப ஏற்கனவே மூன்று டயலிசன் செய்கிற ஆக்கள் அதே நேரம் பிரஷர் குளுச பாவிக்கிற ஆக்கள் சுகர் உள்ள ஆக்கள் அப்படியான ஆக்களை இத வெகு விரைவாக இந்த இரண்டாவது ஊசியும் எடுக்கைக்குள்ள தாக்கம் ஏற்படும் இதுலயும் பல சிக்கல் இருக்குது அப்படியான ஆக்கள் ரிஸ்க் குரூப் நாங்க சொல்ல போறது அதாவது வந்து கொரோனா வந்தால் அவைகளுக்கு ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படும் இப்ப நீங்க சொல்லப்பட்ட அந்த டயாலிசிஸ் எடுக்கப்படுறது இல்லாட்டி ஏற்கனவே நிறைய நோய்களுக்கு உட்பட்டவர்கள் வயதானவர்கள் இவையெல்லாம் ரிஸ்க் குரூப்புக்கு உட்படுத்தக்கூடியவர்கள் அவ அந்த ஆளாகக்கூடியவர்கள் அப்ப கொரோனா வந்தால் இவையளுக்கு மேபி உடல் எதிர்ப்பு சக்தி காணாம போய் அது கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆக்கி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் அதனால அவைகளுக்கு தான் போட வேணும் ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கல் இருக்கு இவியல் இப்படியான குரூப்ல டெஸ்ட் பண்ணப்படவில்லை இனித்தான் அது தெரியும் இப்ப நீங்க இவியல் டெஸ்ட் பண்ணது ஊசி டெஸ்ட் பண்ண வந்து ஆரோக்கியமான ஆக்கல் இப்ப எத்தனை டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இது போட்டு அவியல் எப்படி ரியாக்ஷன் பண்ணவியல் இல்லாட்டி ஒரு இறுதிய நோயாளிக்கு போட்டு அவருக்கு இது எப்படி ரியாக்ஷன் ஆனது தெரியாது அதுக்கான ஆய்வுகள் இல்லை அதுக்கான தரவுகள் இல்லை எண்ணிக்கை இல்லை அதெல்லாம் இனித்தான் நினைக்கிற காலப்போக்குல தான் அது தெரியும் இவளுக்கு இன்னும் பாதிப்பு இதனால் ஏற்படுது இல்லாட்டி பாதிப்பு ஏற்படையில்லை ரெண்டும் நடக்கலாம் இந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமலும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு சின்ன பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அப்ப அது வந்து போக போகத்தான் தெரியும் இப்போதைக்கு அதை பற்றி சொல்ற நிலையில தரவுகள் இல்லை அதான் உண்மை ஆனால் இன்னொரு சிக்க அந்த இன்னொரு பிரச்சனை அவையில போடாதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னு சொன்னா அவையெல்லாம் கொரோனா வந்தால் இப்போ ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு இளைஞனை விட ஒரு இளம்பிள்ளையோ விட அவைகளுக்கு தான் அது பாதிப்பு கூட வேற இருக்கும் அதனால அவைகளுக்கு தான் தடுப்பூசி மதியம் தேவையா இருக்குன்ற ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கின்ற இப்ப இதுல வந்து நீங்கள் சரியா நடக்கணும் என்று சொன்னால் உங்களோட குடும்ப வைத்திய குடும்ப வைத்தியருடன் சரியாக டிஸ்கஷன் பண்ணி ஆலோசனை பெற்று அதுக்கு பிறகு நீங்கள் தடுப்பூசி போக போடுறதுதான் நல்லம் ஏன்னா எத்தனை இடங்களே நீங்க ஒரு இம்சென்ட் ரூம் இந்த ஜெர்மனை பொறுத்த வரைக்கும் இம்சென்ட் ரூம் சிலதான் போய் போடினேன் அப்ப அதுக்கும் குடும்ப வைத்தியருக்கும் அங்க தொடர்பு இருக்காது அப்ப அங்க போயிட்டு நீங்க லைன்ல நின்றீங்கண்டா போட்டீங்கன்னா அவங்க போட்டுடுவாங்க சும்மா சிம்பிளா கேப்பினம் என்னென்ன வெத்தங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அவங்க போட்டுடுவாங்க அப்ப நீங்க போயிக்கு முன்னம் அப்படி இன்சென்ட் ரூம் அதுல போடுறேன்னு சொன்னா நீங்க போயிக்கு முன்னம் உங்களோட குடும்ப வைத்தியருடன் சரியாக கலந்து ஆலோசிச்சு அவருடைய ஆலோசனையின் படி செய்வதுதான் சரியானதாக இருக்கும் அது எந்த நாட்டிலேயே இருந்தாலும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் என்றால் குடும்ப வைத்தியர்னா உங்களோட பரம்பரைய தெரிஞ்சிருக்கும் யூஸ்வலா அப்படித்தான் உங்களோட பரம்பரைய தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி அந்த ஃபேமிலியாவே வரக்கூடிய இருக்கும் போது உங்களை பற்றி நன்று அறிஞ்சு அவையில அதுக்கான ஆலோசனையை சொல்லலாம் இப்ப பொதுவான ஒரு நிகழ்ச்சியை தான் நீங்க டிவியில பார்க்கலாம் பேப்பர்ல பார்க்கலாம் 
விஞ்ஞானிகள் உங்களுக்கு சொல்றது ஆனா ஒவ்வொரு தனி மனிதன் உடல்ன்றது அந்த குடும்ப வைத்தியருக்கும் அவருக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் அங்கே நீங்க அதுல கவனம் எடுத்துக்கொள்ளணும் இதே நேரம் ஒரு மூன்று கேள்வி ரேடியாவை நான் கேட்டு விடுகிறேன் அதுக்கான விளக்கத்தை சொல்லுங்கள் ஒன்று கல்யாணம் செய்யாத இளம் குமர் பிள்ளைகள் கல்யாணம் செய்ய போகிறவர்கள் இரண்டாவது பிரெக்னட் பிள்ளை உண்டாகி இருக்கிறவர்கள் மூன்றாவது குழ இளம் வயது அதாவது குழந்தைகளுக்கு வசி போடுவது வெற்றி ஓகே நான் கடைசி கேள்வியில இருந்தே தொடங்குறேன் இந்த குழந்தைகளுக்கு போடுவதற்கு பற்றி பன்னெண்டு வயசுக்கு உட்பட்டவைகளுக்கு இன்னும் எந்த ஸ்டடிஸும் இல்லை எந்த தரவுகளும் இல்லை பதினாறுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் இடையில இதுதான் இன்றைக்கு ஜெர்மனில் ஹாட் டாபிக் பெரும்பான்மையான மருத்துவர்கள் இதை எதிர்க்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை இன்றைக்கு ஹவுஸ் ஆஃப் பாண்ட் மற்ற சகல குழந்தை நிபுணர்கள் அதாவது வந்து கிண்ட ஆர்ட்ஸ் என்று நாங்கள் ஜெர்மனில் சொல்லுவோம் அவர்கள் எல்லாம் பெரும்பான்மையானவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் ஏனென்றால் குழந்தைகளில் இது சரியாக ஆய்வு செய்யப்படவில்லை இந்த தடுப்பூசிகள் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி அப்ரூவல் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது வந்து அவசர தேவைக்கு அவசர கால அனுமதி தான் இது ஒன்றும் வளமை போல ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு உள்பட்டு வரவில்லை இந்த நிலையில எங்கள குழந்தைகளுக்கு இதை போட்டு அவைகளை ஆபத்துக்குள் உள்ளாக்குவதான்னு சொல்லி கேள்வி அந்த அதே வகையில மருத்துவர்கள் இன்னொரு கேள்வி வந்து கொரோனா வந்து குழந்தைகளுக்கு பெருசா பாதிக்காது வந்தாலும் ஒரு தனிமன் காய்ச்சல் மாதிரி வந்துட்டு போயிடும் இதுக்கு ஏன் தடுப்பூசி என்றதான் அங்க பெரிய ஒரு கேள்வி பெரிய ஒரு டிஸ்கஷன் இது இன்று வரைக்கும் இந்த விவாதம் போய்கொண்டிருக்குது அதே சமயத்தில் அரசு சொல்லுது கட்டாயம் குழந்தைகளுக்கும் போட வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு எங்களோட ஸ்டீகோ அதாவது ஸ்டீகோன்றது ஜெர்மல்ல இந்த இன்ஃபெக்ஷன் மற்ற தடுப்பூசிகள் சார்ந்து அவையால் தான் அவையால் ஆலோசனைப்படி தான் நாங்கள் அனைத்து மருத்துவர்களும் நடப்போம் ஸ்டீகோ வந்து குழந்தைகளுக்கு போடுவதற்கான அனுமதியை கொடுக்கவில்லை ஜெர்மனை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு போடுங்கோ என்று சொல்லி சொல்லவும் இல்லை அவங்க வேண்டாம் என்று தான் சொல்றாங்க இப்ப அரசியல்வாதிகளுக்கும் இந்த ஸ்டீகோக்கும் இடையேயான போராட்டம் நட நடைபெற்று கொண்டிருக்குது இன்றைக்கு நாங்கள் கழிச்சு கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே நிறைய விவாதங்கள் போய் கொண்டிருக்குது ஏன் நீங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு இதை அனுமதிக்கிறீங்களே அனுமதிங்கன்னு சொல்லி ஆனா அவர்கள் சொல்றார்கள் இது சரியான தரவில்லாத பட்சத்தில் நாங்கள் எங்கள் குழந்தைகளுக்கு ரிஸ்க் உள்ளாக்க முடியாது என்று சொல்லி ஆஹ் சொல்லி இருக்கிறார்கள் இன்னமும் அவை அவர்கள் அனுமதி கொடுக்கல எந்த தனிப்பட்ட கருத்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா எந்த கருத்தும் அதே தான் ஜெர்மனில் உள்ள பெரும்பான்மையான மருத்துவர்கள் இந்த கருத்து தான் என்னோடையும் குழந்தைகளுக்கு இது தேவையில்லை ஓகே நான் இப்ப சொன்னது வந்து ஜெர்மனுக்கான நிலைப்பாடு தான் இதே பிரச்சனை எல்லாம் நாங்க வேற நாடுகளுக்கு வேற விதமா தான் விவாதிக்கணும் அது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில விவாதிப்போம் எந்த இலங்கையில எல்லாம் அது வேற கட்டகுறையில போடுது நான் இப்ப சொன்ன தகவல் வந்து ஜெர்மன் நிலப்பாட்டுல தான் இங்க வந்து எல்லா மருத்துவர்களும் இதை எதிர்க்கிறார்கள் ஸ்டீகோவும் அதுக்கான அனுமதியை கொடுக்கவில்லை விவாதங்கள் போய் கொண்டிருக்கின்றது ஆனா ஏமா அனுமதி கொடுத்து விட்டது அதாவது வந்து யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் அதுக்கான பொறுப்பு அமைப்பு வந்து இதுக்கு அனுமதி கொடுத்து விட்டது ஜெர்மனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீகோ அதுக்கு அனுமதியை கொடுக்கவில்லை குழந்தைகள் அடுத்தது வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் நீங்க கேட்டிருந்தீங்க கர்ப்பிணி பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எம்ஆர்என்ஏ வேக்சின் வந்து இன்னும் அவங்க அந்த நீங்க அந்த பேக்கேஜ் இன்சர்ட் அந்த ஒவ்வொரு மருந்துகளுக்கும் உள்ளேயும் இருக்கும் இந்த தகவல் அதை எடுத்து நீங்க வாசிச்சீங்கன்றா ஆஹ் அதுல போட்டிருக்குது இன்னும் சரியான தரவுகள் இல்லை கற்பிணி பெண்கள்ல போட்டு போடுறது அவ்வளவுக்காக தாங்கள அட்வைஸ் பண்ண இல்லையான்றதான் சொல்லி போட்டிருக்குது இந்த நிலையில எந்த மருத்துவராக இருந்தாலும் இதைத்தான் சொல்லுவார்கள் எந்த கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து நாங்கள் இதை பரிசோதிக்கவில்லை அது இந்த விளைவு தெரியாது இந்த எம்ஆர்என்ஏ வேக்சைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து பயோடெக் மயம் உடைய நான் பொறுத்த வரைக்கும் போடவில்லை ஆனால் வேலும் ரிஸ்க் குரூப் தான் இப்போ ஒரு கர்ப்பிணி பெண்கு கொரோனா வந்தால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு போகலாம் எத்தனையோ கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சிம்பிளாக வந்துட்டு போயிருக்குது ஒரு மைட்டு ஃபீவர் முறையில் மேல புடி ஒன்று வந்துட்டு போயிருக்குது ஆனால் சில பேருக்கு அது சிவியராகவும் முடிகிறாது இது ஒரு சவாலான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ஆனால் இந்த ஊசி போடுவதால் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன ஆகும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகும் என்ற தரவுகள் இல்லை அதுக்கான ஆய்வுகளும் இல்லை பொதுவாகவே நான் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா இதுவரைக்கும் உலக மருத்துவம் அப்படித்தான் இருந்தது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நாங்கள் வேற எந்த மருந்துமே கொடுக்குற இல்லை அது எந்த மருந்தாக இருந்தாலும் சரி உண்மையாவே அவ இதுக்கு போராடுற கட்டத்திலே இல்லாட்டி ரொம்ப முக்கியமான இதுலேயோ ஒரு சில மருந்துகளுக்கு கொடுக்கப்படுறது யூஸ்வலா பெரசிட்டமோல் மட்டும்தான் அவைகளுக்கு வெளி நிவாரணியா மட்டும்தான் அது அது மட்டும்தான் கொடுப்போம் வேற எதுவுமே கொடுக்கறது இல்லை 
அந்த வகையில தடுப்பூசி எப்படி வேலை செய்ய மாட்டி யாருக்கும் தெரியாத இடத்துல அவங்கள அத இதண்டவும் சொல்லல கற்பிணி பெண்களை போடாங்கன்னு சொல்லல உம் இலங்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் இலங்கையில இன்ஆக்டிவேட்டட் வேக்சின் இன்ஆக்டிவேட்டட் வேக்சின் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் போடினும் குழந்தைகளுக்கும் போடி போட போயினும் போட தொடங்கி விட்டணும் என்றும் நினைக்கிறேன் அது எப்படி வேலை செய்யும் என்றும் எனக்கு தெரியாது உண்மையா சொல்ல போனா எனக்கு தெரியாது போக போகத்தான் தெரியும் இது இந்த விளைவுகள் என்னன்றது எனக்கு சூழ்நிலையில சொல்றதுக்கு தெரியல அது இந்த தகவல் என்ன மாதிரியும் சொல்லி இஞ்சத்த இதன்படி அதை அட்வைஸ் பண்ணல கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு போடுங்கன்னு சொல்லி நீங்க மற்றது கேட்டீங்க பருவத்தில இருக்கின்ற பெண்களுக்கு ஒரு அது தவறா சரியான்றதுக்கு அப்பாலும் பரவலான பேச்சு அடிபடுகிறது அவர்களுக்கு குழந்தை உண்டாவதில் பிரச்சனை ஏற்படலாம் என்று கருத்துகள் உண்டு ஒரு கொன்ட்ரவர்ஷியல் செய்திகள் என்று சொல்லி அதுல நிறைய பேர் விவாதிக்கணும் கனடால கூடிய ஒரு ப்ரொஃபசர் ஒரு லெக்சர் கிட்டத்துல பார்த்திருந்தேன் இது பெண்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படுது அதாவது வந்து அபோஷன் ஆகுது கரு தரிக்கிறதுன்ற விட கரு தரிச்சவர்களுக்கு அபோஷன் ஆகுது இல்ல மற்றது அந்த பீரியட் போற காலத்துல வந்து ரத்த போக்கு கூடவா இருக்குன்றது இப்படியான விஷயங்கள் நிறைய உலாகுதுன்றது இந்த உலக ரீதியாவே இப்ப ஒரு நாட்டுல மட்டுமன்றி எல்லா நாட்டிலையும் அது ஒரு சைடு எஃபெக்டா கூட பாக்கணும் இந்த ரத்த போக்கு அதிகரித்து கொண்டு வருவான்னு சொல்லி எந்த அளவுக்கு உண்மையன்றது எனக்கு சொந்த அனுபவம் இல்லை இப்ப அது நான் அந்த ஃபீல்டுல நான் இல்லாதபடியா எனக்கு அது தெரியல இது பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கனடால ஒரு ப்ரொஃபஸர் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க சொல்லி இருந்தாங்க ஒரு ஸ்பீச்சில் வந்து இது மேபி கருத்தரிக்கிறதுல கூடி பிரச்சனை உருவாகலாம் அப்படியான ஒரு விவாதங்கள் வாக்குவாதங்கள் கூடி போய்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நினைக்கிறேன் இது எந்த விஞ்ஞானியாலையும் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது இது ஒரு இளம் பெறவர்களுக்கு போட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அடுத்த சந்ததிக்கு என்ன மாதிரி அது வேலை செய்யுது குழந்தைகள் உருவாகுதா இல்லையான்றது தெரிய இல்லை ஆனால் நாங்கள் இப்போ வதந்தியல் அண்டு பார்க்கும்போது இது நிறைய உள்ளாகுது நிறைய பேர் இதை டிஸ்கஷனாக சொல்லினா என்னட்ட விஞ்ஞான பூர்வமாக இதை சொல்றதுக்கு என்னட்ட தரவில்லை இது செய்யுமா செய்யாது நினைக்கிறேன் இதை தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்த வகைக்கு கூடி இது இன்னும் தெரியாது அதுதான் உண்மை ஏன்னா அதுக்கான தரவில்லை தானே ஒரு பத்து வருஷம் இன்றைக்கு ஒரு பதினஞ்சு வயசு பிள்ளைக்கு நீங்கள் போட்டீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் இது அதுக்கு இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசு ஆகும்போது தான் தெரியும் குழந்தை உண்டாகுமா இல்லையாண்டு ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் டிரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஆனால் நாங்கள் அதை ஆணைத்தரமாக சொல்லக்கூடியது குழந்தைகளுக்கு போடுறதை யோசிச்சு போட வேண்டும் அரசும் யோசிக்க வேண்டும் போடுற மருத்துவர்களும் யோசிக்க வேண்டும் ஜெமனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே அதை எதிர்க்கணும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் போடுறதை யோசிக்க வேண்டும் இந்த இளம் பிள்ளையர் இப்போ யூஸ்வலாக வந்து இளம் பிள்ளைகளுக்கு போடினா இன்றைக்கு வந்து போட தொடங்கியாச்சு அமெரிக்கா ஜெர்மனியெல்லாம் போட தொடங்கியாச்சு அவைகளுக்கு தான் இந்த இறுதிய தசன தாக்கம் வந்து அதிகமாக ஏற்படுகின்றது இந்த கட்டத்தில் யோசிக்க வேணும் இந்த டெல்டா வைரஸ் வந்து இளம் பிள்ளைகளையும் பாதிக்குமா இல்லையாண்டு இது வரைக்கும் வந்த வைரஸ்கள் பெருசாக இளம் இந்த நோயுற்ற பிள்ளைகளை பாதிச்சிருக்குது ஆனால் இளம் பருவத்தினர்களை பெருசாக பாதிக்கல அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த தடுப்பூசி தேவையாண்டு ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது ஆனால் பெறப்போற டெல்டா வைரஸோ இல்லாட்டி பெறப்போற டெல்டா பிளாஸ் வைரஸ்களோ பாதிக்குமா இல்லையாண்ட ஒரு தகவல் இருக்குமா இருந்தால் இதுக்கு சரியான பதில்களை நாங்கள் தேடி எடுக்கலாம் நினைக்கின்றேன் ஆனால் இது வரைக்கும் இளம் பிள்ளைகளுக்கு பெரிய பாதிப்பு இல்லை வந்திருக்குது கொரோனா நிறைய பேருக்கு ஆனால் பாசிட்டிவ் எல்லாம் வருத்தம் ஆண்டு இல்லை இப்போ பாசிட்டிவாக டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டவைக்கெல்லாம் வருத்தம் வந்தாண்டு இல்லை தானே அதில் எத்தனை பேருக்கு சீவியராக போயிருக்குது அதில் இதில் எல்லாத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து தான் முடிவெடுக்க வேணும் எந்தெந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு தடுப்பூசி போட வேணும் போடக்கூடாதுன்றது இதே சூழ்நிலையில் கொஞ்சம் ஒரு என்னென்று சொல்கிறது எல்லாத்த மனசுலேயும் ஒரு குழப்பம் இருக்கிறபடியாக ஏதோ போய்கொண்டிருக்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்குது அது அதுதான் என்னோடய பார்வையில் படுது அதாவது வந்து எல்லாருமே ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிறபடியால் அது கொஞ்சம் முடிவுகள் சரியாக எடுக்க முடியாத ஒரு கட்டத்தில் இருக்கணும் என்று தான் நான் சொல்லலாம் இப்ப இதே இதே நேரம் இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க என்றால் இப்ப இந்த சுகர் வருத்தம் இந்த பரம்பரை கிடப்ப மாதிரி இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கொரோனா வந்து மாறிய ஒரு இளம் குடும்பம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுடைய எதிர்கால சந்ததி உருவாகக்குள்ள என்னும் தரவுகள் இல்லையன்றது எனக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் இதை நாங்கள் மேலால 
பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் உண்மையாது யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் விஞ்ஞானியாலும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் கொரோனா வைரஸ் வந்து பாதித்தா பாதிக்கும் அந்த எத்தனைய பேர் தடுப்பூசியே எங்களுடைய மரபணுக்குள்ள சேர்ந்து கொடுமோன்ற ஒரு வயத்திலையும் இருக்கணும் அது இல்லையே என்று சொல்லி நம்ம விஞ்ஞானிகள் வந்து தடுப்பூசியில வரக்கூடிய அந்த மரபணு எங்களுடைய மரபுடன் மரபணு கூட சேர்ற இல்லை என்று தான் சொல்லி நம் விஞ்ஞானிகள் ஆனால் கொரோனா வைரஸ் வந்து எங்களோட உடம்புல அடுத்த பரம்பரைக்கு போகுமான்றது பெரும்பாலும் இல்லை என்னடா அது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் தானே பெரும்பாலும் இருக்கு ஆனா அந்த லோங் கோவிட் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அடுத்த பரம்பரைக்கு போயில்லை என்றாலும் வந்தவைக்கு வந்து நீண்ட கால தாக்கம் இருக்குதா நீண்ட கால தாக்கம் என்று சொல்லும் போது நீண்ட காலம் சோர்வு இருக்கும் நீண்ட காலம் ஒரு மூட்டு வேலைகள் இப்ப என்ன என் சொந்த அனுபவத்துல நான் பார்க்கும் போது நிறைய பேருக்கு இந்த மூட்டு வேலைகள் ஜாயின்ஸ் பெயின் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கு தோல் மூட்டு முழங்கால் இல்லாட்டி மற்ற மூட்டுகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாயின்ஸ்கள்ல இருக்கக்கூடிய வலிகள் அதிகமா இருக்குன்றது கொரோனா வந்து போனவியலுக்கு சோர்வு மன உளைச்சல் ஒரு பதட்டம் மற்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பிரஷர் சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லாம சுகர் குறிப்பா கண்ட்ரோல் இல்லாம போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இப்படியான இதுகள் இப்பவே காணக்கூடியா இருக்கு இதுகள் இப்ப இந்த ஒரு வருஷ காலத்திலேயே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இருக்குது இது கொரோனா வந்து போனவியலுக்கு இப்படி பிரச்சனைகள் இருக்கின்றதான்ற இது இனி அடுத்த சந்ததிக்கு போகுமா இல்லையான்றது இப்ப எந்த அளவுக்கு கொரோனா வந்து எங்களுடைய அந்த உறுப்புகள்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஆண் உறுப்போ பெண் உறுப்பா இருந்தாலும் சரி கர்ப்பையோ இல்லாட்டி அந்த கர்ப்பையோ விட அந்த ஒவேரியன் வந்து முட்டையில எவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது இப்படியான விஷயங்கள் வந்து யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் பெரும்பாலும் இருக்காது நினைக்கிறேன் சான்சஸ் குறைவா இருக்கும் ஆனா சொல்ல தெரியாது இது வந்து ரொம்ப சயின்டிபிக்கான ஒரு கேள்வி வருங்காலம் தான் இது சொல்லும் இன்றைக்கு சொல்ல முடியாத ஒரு பிரச்சனையா இருக்குன்றது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் என்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலேயே வந்து நான் முதலாவது ஊசி பயோடெக் எடுத்திருக்கிறேன் ஆஹ் ஆனால் இப்ப உடல்நிலைகளை பொறுத்து அது எஃபெக்ட் ஆகுதான்றது தெரியவில்லை எனக்கு ஒரு தடுப்பூசி எடுத்த அறிகுறியே தெரியாது உங்க உடல் வந்து ரொம்ப பலமான ஒரு உடல் சொன்னால் எந்த அறிகுறியும் இல்லாத வைக்கு முதலாவதுக்கு இல்லை மற்றது நாங்களும் நேரம் நிறைய கொண்டிருக்கிறது இறுதியாக ஜெர்மனியிலே வந்து நான் ஜெர்மன மற்றும் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளிலையும் வந்திருக்கிறது ஆனால் ஜெர்மனியிலே இப்ப போன சென்ற வாரத்தை விட இந்த வாரம் தொற்று அதிகரித்திருக்கிறது இது வந்து உத்தியோகபூர்வமா ஜெர்மன் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து அறிவித்திருக்கின்ற தகவல் நேற்று சென்ற வாரம் ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் இருந்தது இன்றைக்கு அது கொஞ்சம் கூடி பரவுறது ஒரு தன்மை வந்திருக்கு இது இந்த டெல்டாவின் வருகை ஆளாயிருக்கலாம் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா அல்லது என்ன காரணமா பெரும்பாலும் டெல்டியா டெல்டாவா தான் இருக்க வேண்டும் டெல்டா தான் பரவும் என்றது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதாவது வந்து இன்னொரு லாக்டவுனை எங்களுக்கு கொண்டு வரும் என்று சொல்லி எல்லாருமே எதிர்பார்க்கிறோம் மருத்துவர்கள் எந்த அரசியல்வாதிகள் வரைக்கும் டெல்டா பரவல் வந்து வேகமாக கொண்டு வருகின்றது ஆல்ரெடி யூகேல பரவி கொண்டிருக்கின்றது உம் இப்ப ஜெர்மனிலே பரவக்கூடும் சமர் முடிய அதுதான் அதிகரிக்கும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறோம் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்று தெரியல அதனால இது என்னோட நான் மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் வந்து தொடர்ந்து மாஸ்க போடுங்க கையை கழுவுங்க இடைவெளியை கடைப்பிடிங்க ஊசி போட்டவர்களா இருந்தாலும் கடைப்பிடிங்க என்ன எங்களுக்கு அது எந்த பாதிப்பு தெரியல அதனால நீங்க யாரா இருந்தாலும் மெயின்டைன் பண்ணி கண்டுருங்க இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி கண்டுருங்க வந்தா கூடி அது அவ்வளவு பாதிப்பா இருக்க மாட்டுது என்று தான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் இதுக்கும் முன்னெச்சரிக்கையா இருப்பது நல்லது அது முக்கியமான ஒரு விடியம் இன்னும் வேறு என்ன விடியங்கள் நீங்க சொல்ல இருந்தா சொல்லு சொல்லலாம் தொடர்ந்தும் <laughs> 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 கூட்டத்தை 
பேக்கண்டு காலம் போய் அதுல முன்னுக்கு எடுத்து போட்டு உடனே கடைக்குள்ள போ போனால் எங்களுக்கு கொரோனா ஆகி இல்லையென்றது இருக்கு ஆனால் என்னுடைய அனுபவத்துல நான் கேள்விப்பட்ட அளவிலே ஸ்மெல்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்து கொரோனா இல்லை அவைக்கு நெகட்டிவாக வந்த ஆக்களுக்கு ரெண்டு மூன்று நாள்லயே ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ற அளவுக்கு கொரோனா இருந்திருக்கு என்ற ஒரு தகவலும் இருக்கு நிறைய பிரச்சனைக்கு இதுல நானும் என்னோட சொந்த கருத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் முக்கியமான ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டது உண்மையா நல்ல விஷயம் நீங்க அதை கேட்டது இந்த ஸ்னெல் டெஸ்ட் எப்படி எடுக்கிறது என்றது இருக்குது டக்குன்னு போயிட்டு டக்குன்னு எடுக்கிறதா இல்லாட்டி சில பேர் மூக்குலையும் போயிட்டு வாயிலையும் போயிட்டு எடுப்பாங்க சில பேர் மூக்குல மட்டும் போயிட்டு எடுப்பாங்க சில பேர் எச்சில தூப்புங்க நாங்க அதை வச்சே டெஸ்ட் பண்றோம் பண்ணுவாங்க அப்ப பல ரக அது வந்து இன்னைக்கு இந்த டெஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு மருத்துவ துறை சார்ந்தவர்கள் மட்டும் செய்யலை இன்னைக்கு யாராவதெல்லாம் பதிவு செய்யணுமோ அவைக்கெல்லாம் அந்த அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கவலைக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதில் முன்ன பின்ன டெஸ்ட் எடுக்காதவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு டெஸ்ட் எடுக்கிறார்கள் அவருக்கு டெஸ்ட் எடுத்தாலே என்னென்னு தெரியாத அளவுல ஒரு நாலு மணிக்கு அவ்வளவு போசோட அந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறார்கள் அது விமர்சனத்துக்குரிய ஒரு இதை துணிச்சலாக விமர்சிக்கலாம் நான் நினைக்கின்றேன் விமர்சனத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அந்த டெஸ்ட் வந்து சரியான ஒரு இதை சொல்ல முடியாது அந்த பிசிஆர் டெஸ்ட் அந்த நம்பிக்கை இந்த ஸ்னெல் டெஸ்டில் எனக்கு இல்லை இந்த ஸ்னெல் டெஸ்ட் வந்து ஓகே எனக்கு நெகட்டிவ்னு சொல்லி போட்டு என்ன நானே மாத்தலாம் எல்லாத்தையும் மக்கள் ஏமாத்தலாம் ஆனால் அந்த டெஸ்ட் வந்து சரியான விடதரதான சரியா எடுத்தால் தான் சரியான விடதரம் சரியா எடுக்கலையே சொன்னால் அது சரியான விடதரம் அது அவசரத்தில் போயிட்டு டக்கன் எடுத்துட்டு தாண்டா மெட்டர் வந்தாலும் அவங்களை எப்படி ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாங்களா அப்படி கன பிரச்சனைகள் இருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் சொன்னா அந்த பிசிஆர் டெஸ்ட் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு சொல்லும் உங்களுக்கு கொரோனா இருக்கா இல்லையாண்டு இன்னொன்று வந்து இந்த டெஸ்ட் வந்து இன்றைக்கு காலம் நான் படிச்சு பேப்பர்ல படிச்ச ஒரு விஷயம் டெல்டா வைரஸை இது காண்பிக்குமா இல்லையாண்டு அங்க கூடி குழப்பம் ஸ்னெல் டெஸ்ட் வந்து ஒருவேளை அந்த டெல்டா வைரஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணாம விட்டுடும் எத்தனை பேர் ஓகே எனக்கு டெஸ்ட் நெகட்டிவ் தானே இருக்கலாம் மேபி ஆன அவைக்கு டெல்டா வைரஸ் அவையில் ஒரு காவியா இருக்கலாம் ஒருவேளை அவைக்கு மோ சிம்டம்ஸ் தராவது அப்படின்னு தெரியாது அவையில் ஒரு காவியா இருக்கலாம் இன்னொரு ஒரு பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரியா இப்போ ரிஸ்க் குரூப் டயபிட்டிஸ் உள்ள இருக்கோ இல்லாட்டி டயாலிசிஸ் செய்யறவையாலோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு கொண்டே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்றது அந்த டெல்டா வைரஸ் இது கண்டுபிடிக்குமா இல்லையாண்டது இன்றைக்கு தான் அந்த விவாதம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு பார்ப்போம் எங்க போய் நிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒருவேளை அது பிழைக்குது என்று சொன்னால் கஷ்டம் தான் ஏன்னா டெட்டா வைரஸ் தண்டபாட்டில் பழையிலும் இந்த டெஸ்ட் வந்து நெகட்டிவாக காட்டி கொண்டிருக்கும் அதுவும் ஒரு பிரச்சனை குறிப்பா அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கிண்ட கார்டில் கிண்ட கார்டுக்கு முன்னம் டெஸ்ட் அடிக்கணுமே அதுவும் ஒரு கேள்வி குழந்தைகள் வடிவாக அந்த டெஸ்ட் எடுக்க விட மாட்டேங்கும் ஆனால் எல்லாட்டி இப்போ அந்த லோலிபாப் டெஸ்ட் மாதிரி அந்த பாய்க்கில் வச்சு சூப்பாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை டெஸ்ட் பண்ணுற அந்த எச்சில் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி எல்லாம் செய்யணும் காண்பிக்காது <laughs> 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 அவசர நிலையத்துக்காண்டி இவர் மருத்துவ துறை சாராத இப்ப ஒரு நர்ஸ் ஒரு ஆர்ட்ஸ் நெருப்பறினும் யாரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையே இன்னைக்கு மருத்துவ துறை சாராத மக்கள் நகைக்கு போயிட்டுது அவசர காலத்துக்காண்டி தான் ஆனா இந்த நிலை மாறி மருத்துவ துறை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே இதை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை வர வேண்டும் என்றதா என்னோட வேண்டுகோள் நல்லது டாக்டர் நீண்ட நேரமாக மேலே மேலோட்டமாக பல விடயங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இந்த தடுப்பூசி அளவிற்கின்ற பக்க விளைவுகள் ஊசிகளை பற்றிய சில விளக்கங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் முழுமையாக பார்க்க முடியாவிட்டாலும் நாங்கள் ஜெர்மனியை பொறுத்தளவிலே நடைமுறையிலே உள்ள ஐரோப்பாவிலே நடைமுறையிலே உள்ள விடயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் கலந்து சிறப்பித்த மேக்கி தமிழன் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றிகளை சொல்லிக் கொள்கிறோம் சிவனேசன் சார்பாகவும் சொல்லுங்கள் மிக்க நன்றி நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்றேன் இந்த சந்த சந்தர்ப்பங்களை தருவதற்காக மக்களுக்கு எங்கள் நாங்கள் அறிந்து சொல்வதற்கு சிவனேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் மிக்க நன்றி தமிழன் ஜீவி நேயர்களுக்கும் நல்லது உறவுகளை இதுவரை மருத்துவ நேரம் பார்த்தீர்கள் தமிழன் ஜீவி ஆனது வார வாரம் மருத்துவர்களை சந்தித்து எங்களுடைய மக்களுக்கான தகவல்களை வளமையாக கொடுப்பது போல இந்த வாரமும் இந்த தடுப்பூசியும் பக்க விளைவுகளும் பற்றி திருமதி டாக்டர் அருணி வேலகன் அவர்கள் நரம்பியல் சத்திர சிகிச்சை குருவாக இருந்தாலும் பொதுவான வைத்திய துறையிலே மிகவும் அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்க
உங்களால் முடிந்த தகவல்களை சொல்ல வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்துடன் கலந்து சாப்பிட்டார்கள் நல்லது இன்னும் ஒரு மருத்துவ நேரத்தில் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்வோம் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழின் டிவி இயக்குநர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுடன் இணைந்து இன்னும் ஒரு மருத்துவ நேரத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்